সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যাকবোন লিমিটেড এর ই লার্নিং প্রচেষ্টায় তোমাদের স্বাগত আজ আমরা পঞ্চম অধ্যায় মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স নিয়ে আলোচনা করব প্রাচীনকাল থেকে আমরা মানুষরা বিভিন্ন মাধ্যম এবং মিডিয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারি এসব মিডিয়ার মধ্যে ছিল বর্ণ বা লেখা চিত্র বা ছবি এবং শব্দ বা কথা এই ধরনের মিডিয়াগুলো দিয়ে আমরা নিজেদেরকে ক্রমাগতভাবে প্রকাশ করেছি কিন্তু যখন আমরা একের অধিক মিডিয়া একসাথে ব্যবহার করব অর্থাৎ বর্ণ চিত্র শব্দ একত্রে ব্যবহার করব তখন তাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি মাল্টিমিডিয়া প্রকাশ মাধ্যমগুলো হচ্ছে বর্ণ চিত্র শব্দ যেগুলো আমরা এই মাত্র আলোচনা করলাম অতঃপর যখন আমাদের এই অ্যানালগ যুগ থেকে আমরা ক্রমাগতভাবে প্রযুক্তির কল্যাণে ডিজিটাল যুগে প্রকাশ করলাম তখন অ্যানালগ যুগের এ সকল আলাদা আলাদা মাধ্যমগুলো একত্রিত হয়ে মাল্টিমিডিয়ায় পরিণত হল উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা একটি মিডিয়ার কথা ধরি যেমন সংবাদপত্র সংবাদপত্র শুধুমাত্র লেখার জন্য অথবা গল্পের বই শুধুমাত্র লেখার জন্য ছিল পরবর্তীতে যখন টেলিভিশন আসলো টেলিভিশনের মধ্যে আমরা লেখা ছবি এবং শব্দ তিনটি একত্রিত করে প্রযুক্তির কল্যাণে মাল্টিমিডিয়া তৈরি করলাম মাল্টিমিডিয়ার আদিপুরুষ আমাকে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যখন আঠারোশো পঁচানব্বই সালে প্রথম সিনেমা আবিষ্কৃত হয় সেই সিনেমা আবিষ্কারের ফলে মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীতে এখন তা বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে মাল্টিমিডিয়ার ধারক ও পরিচালক হচ্ছে ডিজিটাল যন্ত্র অর্থাৎ ডিজিটাল যে সকল ডিভাইস রয়েছে সেই ডিভাইসের মাধ্যমে আমাদের মাল্টিমিডিয়া ধারণ করতে হবে এবং তা পরিচালক অর্থাৎ তা প্রদর্শন করতে হবে ডিজিটাল যন্ত্রের মাধ্যমে বহুমাত্রিক মাল্টিমিডিয়াকে বলা হয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া এবং সাধারণ মাল্টিমিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়াতে ব্যবহারকারী মাল্টিমিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় এভাবে সে তার মত এবং যে কোনো কমেন্ট মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে জানাতে পারে একই বলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া টেলিভিশন ভিডিও সিনেমা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া এটি কোনো ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া নয় কেননা টেলিভিশন ভিডিও সিনেমার মধ্যে ব্যবহারকারী নিজের কোনো মত জানাতে পারে না एनिमेशन एक प्रकार ग्राफिक्स चित्र अर्थात जदि क्यों एनिमेशन तैरि करते चाय ग्राफिक्स चित्र मध्यम संघटित करते एनिमेशन तैरिरा जाए द्विम्रिक टू डी त्रिम्रिक थ्री डी एन प्रश्न आसते परे जो इंटरक्टिव माल्टिमिडिया का बोलते इंटरक्टिव माल्टिमिडिया सम्पर्क आगे बला माल्टिमिडियार যোগাযোগ করতে পারবে এমন ব্যবহারকারী বা এ ধরনের মাল্টিমিডিয়াকে আমরা বলতে পারি ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া এর উদাহরণকে বলা যায় গেমিং যা ব্যবহার করে সরাসরি মাল্টিমিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং বিভিন্ন ওয়েব পেজ বা শিক্ষামূলক সফটওয়্যার যেমন আমাদের ব্যাকবোনের এই শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বা বিভিন্ন ওয়েব পেজ এগুলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ এখন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করা হবে এবং এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে বলা হচ্ছে স্লাইড এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরির খসটাকে বলা হচ্ছে স্লাইড লেআউট পূর্ববর্তী স্লাইড আমরা আলোচনা করেছি এবং আলোচনায় বলেছি মাল্টিমিডিয়ার শুরুটা হয়েছিল সিনেমার মাধ্যমে বা সিনেমা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ সিনেমা আবিষ্কৃত হয়েছিল আঠারোশো পঁচানব্বই সালে আঠারোশো পঁচানব্বই সালের পূর্বে প্রত্যেকটি মিডিয়া আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছিল বা ব্যবহৃত হচ্ছিল কিন্তু যখন সিনেমার মাধ্যমে শব্দ বর্ণ এবং ছবি একত্রিত হল তখন সেটি মাল্টিমিডিয়ার তৈরি করল মাল্টিমিডিয়া আঠারোশো পঁচানব্বই সালে আবিষ্কৃত হলেও 
এর সাথে কম্পিউটারের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয় কম্পিউটার যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন কম্পিউটার শুধুমাত্র লেখার একটি বা হিসাব করার একটি যন্ত্র ছিল লেখনী এবং হিসাব করা বাদে একটি বড় সময় পর কম্পিউটারের সাথে শব্দ এবং ছবি যুক্ত হয় ফলে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারে কম্পিউটার যুক্ত হওয়ার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের বড় ক্ষেত্রটি হচ্ছে চলচ্চিত্র যেটা আমরা জানি মাল্টিমিডিয়া বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যানিমেশনে অর্থাৎ পূর্ববর্তীকালে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শুরু হলেও বর্তমানে অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার ফলে বিস্তার লাভ করেছে ডিজিটাল প্রকাশনা অর্থাৎ ডিজিটাল প্রকাশনা যেগুলো রয়েছে সেগুলো মাল্টিমিডিয়ার ফলে বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করছে মাইক্রোসফট কোম্পানি যেটা আমরা জানি তথ্য চমৎকারভাবে উপস্থাপনা করার জন্য ব্যবহার করা যায় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে যে কোনো রিসার্চ অথবা যে কোনো রিপোর্ট খুব সহজেই যে কারোর সামনে বা দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটি মাইক্রোসফট অফিসের অন্তর্ভুক্ত মাইক্রোসফট অফিসে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে এগুলোর মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ার্ড এক্সেল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডগুলোতে যোগ করা হয় ট্রানজিশন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে আমরা জানি অনেকগুলো স্লাইড বা কিছু স্লাইড নিয়ে কাজ করা সম্ভব এবং প্রত্যেকটি স্লাইডের মাঝখানে চাইলে অ্যানিমেশন বা ট্রানজিশন দেওয়া সম্ভব পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডগুলোতে যোগ করা যায় ছবি আমরা চাইলে পাওয়ার পয়েন্টগুলোতে পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডগুলোতে ছবি ব্যবহার করতে পারব অথবা চাইলে স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবেও ছবি ব্যবহার করা সম্ভব এখন আমরা মাল্টিমিডিয়ার ধারণা এবং এর মাধ্যম সমূহ নিয়ে আলোচনা করব মাল্টিমিডিয়া শুরু হয় আঠারোশো সালে সিনেমা তৈরির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ার বেশ কয়েকটি মাধ্যম রয়েছে যদি আমরা মাল্টিমিডিয়াকে ভাগ করতে চাই বা মাধ্যমগুলো বের করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে টেক্সট বা বর্ণ একটি অংশ পরের অংশটি হচ্ছে চিত্র বা গ্রাফিক্স অতঃপর শব্দ কিংবা অডিও পরবর্তীতে রয়েছে ভিডিও অ্যানিমেশন এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং এসব নিয়ে আমরা এখন কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব যেমন টেক্সট বা বর্ণ নিয়ে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে পূর্ববর্তীকালে যখন ছাপাখানা ছিল তখন শুধুমাত্র ছাপাখানার মাধ্যমেই টেক্সট বা বর্ণ নিয়ে আলোচনা করা হতো বা তা ছাপানো হতো বা তা দিয়ে বই তৈরি করা হতো কিন্তু বর্তমানে সব কিছুই কম্পিউটার ঘিরে রয়েছে চিত্র বা গ্রাফিক্স নিয়েও কথা বলা যায় বর্তমানে গ্রাফিক্স এর কাজ উন্নত বিশ্ব সহ বাংলাদেশে সবখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় যদিও আমাদের দেশে গ্রাফিক ডিজাইনিং বাদে পেইন্টিং ড্রয়িং বা নর্মাল অন্যতম অন্য যেসব আর্ট গুলো রয়েছে তাতে কম্পিউটারের ছোঁয়া এখনো খুব কম কিন্তু উন্নত বিশ্বের চিত্র বা গ্রাফিক্স বলতে সবকিছুই কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় শব্দের ব্যাপারেও বলা যায় শব্দতেও অডিও রেকর্ড বা সম্পাদনা বা এ ধরনের যেই জিনিসগুলো রয়েছে সবকিছুই কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ভিডিও এক ধরনের গ্রাফিক্স এবং ভিডিওতে দেখা যায় যে একসাথে একাধিক বা অসংখ্য গ্রাফিক্স একত্রিত হয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে একে চলমান গ্রাফিক্স বলা চলে অর্থাৎ ভিডিও হচ্ছে এক ধরনের চলমান গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র তবে অ্যানিমেশন চলমান বা স্থির উভয় হতে পারে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি যেখানে ব্যবহারকারী সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে মাল্টিমিডিয়ার সাথে চার নম্বরে এখানে 
বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া আছে যা আমরা ইতিমধ্যে অনেক জায়গা আলোচনা করেছি যেমন বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয় হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমগুলো হচ্ছে বর্ণ চিত্র এবং শব্দ বহুমাত্রিক মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া টেলিভিশন ভিডিও সিনেমা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া আমরা জানি ভিডিও এক কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স এটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হল আঠারোশো সালে আমরা আগে আলোচনা করেছি মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ বলা যায় হচ্ছে সিনেমাকে এটা আমরা জানি ভিডিও শিক্ষামূলক সফটওয়্যার হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া নিজেদেরকে প্রকাশ করতে আমরা ব্যবহার করি তিনটি মাধ্যম এই তিনটি মাধ্যম হচ্ছে বর্ণ চিত্র এবং শব্দ সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল যন্ত্র হচ্ছে কম্পিউটার তো এই হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার ধারণা এবং এর মাধ্যম সমূহের আলোচনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি এখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে যাচ্ছি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলছে এটা আমাদের সবারই জানা তবে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করার বিভিন্ন নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে আমরা কিছু ক্ষেত্র এখন দেখে নেই শিক্ষার উপকরণ হিসাবে আমরা মাল্টিমিডিয়া এখন ব্যবহার করছি শিক্ষার উপকরণের মধ্যে রয়েছে প্রথমত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার বিভিন্ন সফটওয়্যার আমরা শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছি যেগুলো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় যেমন বাংলাদেশ একাত্তর অথবা অবসর অথবা বিশ্বকোষ যদিও এ ধরনের সফটওয়্যার মূলত কোন মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার নয় এগুলো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের প্রথম ধাপ কিন্তু তারপরে বাংলাদেশের ডেভেলপাররা চেষ্টা করছে নিয়মিত নতুন নতুন মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য এবং অপরটি হচ্ছে ডিজিটাল প্রকাশনা ডিজিটাল প্রকাশনা তো আমরা বাংলাদেশের যারা ডেভেলপাররা রয়েছে তারা খুব বেশি এগিয়ে নেই কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমরা যাতে ডিজিটাল প্রকাশনা তো আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে পারি দ্বিতীয়ত এন্টারটেনমেন্ট বা বিনোদন বিনোদনেই সবচেয়ে বেশি মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় বিনোদনের মধ্যে টেলিভিশন সিনেমা অথবা সিনেমা নাটক এ ধরনের সবকিছুতে আমরা মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করে যাচ্ছি তৃতীয়ত বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনে আমরা প্রচন্ড হারে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করছি যেমন সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু বা অনেক পণ্য বিজ্ঞাপনে প্রচার করার জন্য আমরা মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে থাকি চতুর্থত গেমস গেমসে আমরা মাল্টিমিডিয়ার বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ দেখতে পাই যেখানে আমরা রিয়ালিটি এবং পড়া বাস্তবতার অনেক কিছুই গেমের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি পঞ্চমত অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন একটি মাল্টিমিডিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ অ্যানিমেশন এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র এটা আমরা পূর্ববর্তী স্লাইডে দেখে এসেছি সেটি হতে পারে চলমান অথবা স্থির দ্রিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক আমাদের দেশে সেভাবে অ্যানিমেশন দ্রুত বৃদ্ধি না পেলেও বর্তমানে অ্যানিমেশনের হার বেড়েই চলছে এবং অ্যানিমেশনের ফলে আমরা সিনেমা বিজ্ঞাপন এ ধরনের কাজে বর্তমানে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করতে পারছি এখন আমরা মাল্টিমিডিয়ার সম্পর্কে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট টিকা বা পয়েন্ট দেখে নিই বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি করবে একুশ শতকে মানে বর্তমান শতকে বর্তমানে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া যা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্থাৎ বর্তমানে ডিজিটাল প্রকাশনা বা মুদ্রণে মাল্টিমিডিয়া ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যানিমেশন এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র যা আমরা জানি বিশ্বজুড়ে ভিডিও এখন অ্যানালগ থেকে রূপান্তরিত হচ্ছে ডিজিটালে অর্থাৎ পূর্বে যখন সিনেমা তৈরি হয়েছিল বা ভিডিও তৈরি হয়েছিল তখন তা ছিল অ্যানালগ পদ্ধতিতে তৈরি করা এবং বর্তমানে তা অ্যানালগ পদ্ধতি থেকে রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারাইজ বা সম্পূর্ণ ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে মাল্টিমিডিয়ার জনপ্রিয় একটি বিষয় হচ্ছে অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স এর আরও একটি রূপ হচ্ছে সিনেমা যা আমরা আগের স্লাইডে আলোচনা করেছি বাংলাদেশের তৈরি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার হচ্ছে বাংলাদেশ একাত্তর যা আমরা শিক্ষার উপকরণের মধ্যে দেখেছি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার হচ্ছে মায়া 
এটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করছি বিস্তারিত মাল্টিমিডিয়ার একটি সম্ভাবনা ক্ষেত্র হচ্ছে ডিজিটাল প্রকাশনা যা আমরা পূর্বে বলেছি যিনি টেক্সট গ্রাফিক্স অডিও এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ডেভেলপার এটা সম্পর্কে এখন কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাক প্রথমে আমরা বলেছি যিনি টেক্সট গ্রাফিক্স অডিও এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনি হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ডেভেলপার এই কাজটি করার জন্য একজন ডেভেলপার বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকেন যেমন অ্যাডোবি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর মায়া অথবা থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স এর মতো বিভিন্ন সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া বা বিভিন্ন কাজ তৈরি করেন যার মাধ্যমে আমরা বিনোদন বিজ্ঞাপন শিক্ষার উপকরণ গেমস অথবা এনিমেশনের মতো ফলাফল পেয়ে থাকি বস্তুত কন্টেন্ট ডেভেলপ করা এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ যোগ করার মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি এরকম কন্টেন্ট তৈরি করে ভিডিও গেমস এর মতো বা অ্যানিমেশনের মতো কন্টেন্ট এবং তিনি যদি একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে অ্যাডোভি প্রিমিয়ার বা অ্যাডোভি ফটোশপ এমন একটা সফটওয়্যার যা দ্বারা চমৎকার কন্টেন্ট তৈরি করা যায় কিন্তু আমরা যদি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম বলি সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ার বা ফটোশপে তৈরি করা মিডিয়াগুলোকে মিলিয়ে আমাদের একটি অর্থাৎ এ ধরনের সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করে আমাদের একটি নতুন ধরনের ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া তৈরি করতে হবে এখন এই মুহূর্তে এসে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে একটা কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যদি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর মাধ্যমে যে কোনো একটি ডিজাইন তৈরি করি তবে সেই ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে মাল্টিমিডিয়া বা এফেক্ট যোগ করে সেটাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি না তবে তার সাথে যদি আমরা থ্রি ডি স্টুডিও অথবা মায়ার মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং নতুন ফ্ল্যাশ ডিরেক্টর অথবা অথরের মতো শক্তিশালী অথরিং সফটওয়্যার তৈরি করে ব্যবহারকারীর সাথে কম্পিউটার ইউজার বা প্রোগ্রামারের একটা মিথস্ক্রিয়া তৈরি করতে পারি বা রিয়াকশন তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা তাকে মাল্টিমিডিয়া বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি 